al salone dei crossover ci sono anche delle realtà berline eh, che comunque si vendono eh, a fianco di appunto SUV e crossover dove eh, Suzuki è specialista. Qui la novità è Baleno. Eh, che cosa vi aspettate dal mercato italiano per questa vettura? Il segmento B di cui Baleno, la nuova compatta cittadina di Suzuki fa parte, è il cuore del mercato italiano, è dove si vendono i volumi più alti nel nostro mercato. Tanto spazio all'interno in, in dimensioni compatte all'esterno sono il marchio di fabbrica di Suzuki, lo sono sempre state e in baleno questo si ripete in soli 4 metri, tanto per dare una cifra, 355 litri di bagagliaio, sono quelli che di solito troviamo su segmenti superiori. Ci aspettiamo di essere riconosciuti quali specialisti delle vetture cittadine. Ricordo che oltre a essere bravi, riconosciuti tali per i 4x4, anche le vetture compatte sono nel nostro DNA. Eh, a proposito di 4x4, eh, qui ci sono la S-Cross, la Vitara. Eh, pensate di spingervi oltre questi segmenti? La 4x4 è una eh, caratteristica irrinunciabile delle nostre vetture, quindi esploreremo tutti i segmenti con il 4x4. Già oggi abbiamo praticamente l'unico vero fuoristrada dell'intero mercato nel segmento A con la nostra intramontabile Jimny e eh, presto usciremo con un crossover con le quattro ruote motrici disponibili sempre nello stesso segmento A, delle super compatte, insomma faremo un po' da pionieri. L'interpretazione di Ford di questo salone che è all'insegna dei crossover da un lato ma senza dimenticare le berline tradizionali che in questo caso sono sviluppate in chiave performance. Eh, quali sono le novità Ford al salone di Francoforte? Beh, come ormai accade da qualche salone a questa parte noi abbiamo cercato di dare un tema molto preciso al nostro, al nostro salone. In questo caso eh, il tema sono gli SUV, i crossover e le performance car che sono un po' l'argomento nostro del 2015. Perché questo? Perché beh, SUV e crossover perché è l'unico segmento in crescita ormai da qualche anno e che le statistiche e gli studi ci dicono che continuerà a crescere. Un nostro recente survey ci dice che la generazione dei cosiddetti millennials, quelli da 17-34 anni, eh, uno su quattro eh, ha espresso un'intenzione di acquisto di un SUV perché rappresentano vetture mh, ormai performanti, sia anche dal punto di vista dell'economia di gestione che di, di, di emissioni, poi soprattutto hanno, danno quella sicurezza e quella, quella immagine di sicurezza e di potenza che eh, comunque eh, evidentemente è nelle maggiori eh, ragioni di acquisto di questa generazione. E noi da questo punto di vista abbiamo molto da dire, a cominciare dalla Edge eh, che arriverà nel primo semestre dell'anno prossimo che è un nuovo SUV mh, di dimensioni importanti chiaramente che si colloca quindi al vertice del, della, diciamo, della gamma dei, dei nostri SUV e che arriverà in, con una motorizzazione 2000 con due potenze, una da 180 e una da 210 cavalli, la 180 con il cambio manuale e la 210 con il cambio automatico ma proseguendo anche con eh, il rinnovato EcoSport che perde la ruota di scorta posteriore esterna che diventa optional, eh, seguendo un po' anche quelli che sono stati i feedback dei clienti, che abbiamo ricevuto dai clienti nei primi mesi, ma anche una cuga rinnovata che acquista il SYNC 2 col touchscreen da 8 pollici e quindi si allinea al resto della gamma. Oltre a questo però eh, in questo stand fanno il loro debutto anche le nostre versioni all wheel drive delle, delle nostre large, cosiddette large cars, cioè le vetture grandi, la S Max, la Mondeo e il Galaxy che per la prima volta diventano all wheel drive, anche questo seguendo un po' quella che è la tendenza di avere dei crossover, delle vetture che abbiano anche questo tipo di caratteristica, quella di avere quattro ruote motrici che comunque viene inteso come un elemento di sicurezza in più che favorisce eh, la, la stabilità nella guida in, in tutte le condizioni. Quindi insomma una risposta eh, piena a quello che sembra essere la maggior tendenza dal punto di vista dei consumatori. Le nostre performance car eh, ovviamente sono ormai eh, argomento quotidiano di, sui nostri social network di apprezzamento, eh, ovviamente la Mustang che sta, è arrivata adesso in Europa e che siamo già oltre gli 8.000 contratti in Europa 
oltre 150 in Italia, ma eh, l'ARS della Focus, le, le ST eh, e poi la GT che è il sogno che, con la quale torneremo, ormai l'abbiamo annunciato, a correre l'anno prossimo ehm, in due campionati, uno statunitense e uno europeo e soprattutto nella classicissima Le Mans, ventilatore Le Mans che proprio 50 anni fa ci vide trionfare per la prima volta e poi per quattro anni consecutivi con la GT40 dell'epoca. Nel 2015 fino a qui di grandi successi, sia a livello mondiale, il gruppo BMW conferma risultati record di tutti i tempi, ma anche finalmente nel nostro mercato in Italia siamo molto soddisfatti dei primi otto mesi di quest'anno. I prodotti che abbiamo lanciato negli ultimi mesi ci stanno portando ad un tasso di crescita a livello di gruppo a doppia cifra, 12%, che è al di sopra dei nostri competitor principali. Ci troviamo qui a Francoforte oggi in un salone da fuochi d'artificio. Il gruppo porta un insieme di novità mondiali incredibili su tutti i brand. Partiamo dal brand BMW. Dietro di me vedete la nuova ammiraglia, la BMW Serie 7. Il gruppo di lavoro che eh, ha lavorato per qualche anno ormai su questo progetto eh, ha voluto portare la massima espressione eh, del lusso contemporaneo in movimento su strada. Andiamo avanti con le altre novità del brand BMW, abbiamo la nuova X1. Qua abbiamo preso nuove strade portando una vettura di grandissimo successo sul mercato italiano. Abbiamo consegnata quasi 45.000 clienti negli ultimi anni in Italia dal lancio e la struttura di base di questa nuova vettura è totalmente nuova. Mantiene il nome, mantiene l'idea, mantiene il concetto, ma si configura sulla nuova piattaforma delle nostre vetture compatte, quindi con un motore trasversale sulla sala anteriore e eh, ovviamente le motorizzazioni X-Drive a trazione integrale. E per finire sul mondo BMW abbiamo una ricorrenza storica, la nuova Serie 3, il piacere di guidare da 40 anni. La Serie 3 è stata la vettura che ha incarnato il cuore del brand BMW negli ultimi 40 anni, nasce 40 anni fa, arriva in una versione totalmente rinnovata con un rinnovamento soprattutto sostanziale. E passiamo a Mini. Anche Mini ha qui una novità mondiale importantissima, la nuova Mini Clubman, che è veramente nuova perché rispetto alla versione precedente mantiene semplicemente il nome e le due porte posteriori. Tutto il resto è completamente nuovo. Ma anche il nostro brand Rolls-Royce ha una grandissima novità in questo salone, la nuova Rolls-Royce Dawn, una vettura cabrio incredibile, da un design fantastico con dei contenuti di esclusività interna assolutamente all'ennesima potenza. Rimanendo sulle berline, se la 4 non dovesse bastarti, c'è anche una novità, la 8 con una blindatura VR9, unica berlina di serie con questo tipo di blindatura e al top per prestazioni, sempre nella gamma 8, la versione Plus, quindi ce n'è per tutti i gusti. Scendendo un po' più invece coi piedi per terra, arriva anche in Italia a breve la nuova SQ5 con un nuovo V6 da 340 cavalli, il SUV medio diciamo di casa di casa Audi e eh, si è visto qua un prototipo molto interessante di un SUV che dovrebbe essere una via di mezzo tra la Q5 e la Q7, quindi probabilmente si chiamerà Q6 Full Electric con 500 km di autonomia, è la e-tron 4 Concept. Quindi i SUV ci accompagneranno ancora per molti saloni.